السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم عالمی شعراء کے نام ایک کھلا خط عربی اردو اور رومن اردو لفظوں میں این اوپن لیٹر ان عربک اردو اینڈ رومن اردو ورڈز بندہ ناچیز واصف الاسلام بنگلہ دیش چند سوال نام نہاد عالمی شعراء کے ممبران سے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم حاجی صاحب اور معزز دستخط کرنے والے احباب جنہوں نے اس خط پہ دستخط کیے جو عالمی شعراء کی طرف سے بیس مارچ دو ہزار اٹھارہ کو جاری کیا گیا سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے دل میں آپ کی عزت اور محبت ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی کیونکہ آپ سب لوگ تبلیغ میں میرے استاد ہے جو کچھ بھی میں نے میری تبلیغی زندگی کے پچھلے پینتالیس سال میں سیکھا ہے وہ آپ کی صحبت کی برکت سے سیکھا ہے جب جب ہم نے ساتھ سفر کیا یا میری رائیونڈ میں حاضری کے وقت یا نظام الدین میں اور آپ کے قدموں میں بیٹھ کر آپ کو مختلف مواقع پر سن کر اسی لیے میں آپ سبھی کا انتہائی مقروض ہوں کہ آپ نے دعوت اور تبلیغ کا مقدس راستہ بتایا یہ کہنے کی ضرورت نہیں مجھے کہ حاجی صاحب ہی میرے سب سے پہلے استاد ہے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی میں بہت کنفیوز یعنی الجھن میں ہوں جب سے 2015 کے رائیون اجتماع میں جو کچھ ہوا اس سے اسی لیے آپ کے سامنے کچھ سوالات معزز طریقے سے رکھ رہا ہوں سوال حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کی شعراء کی تکمیل کو جب بھائی فاروق صاحب نے رکھا اور مولانا سعد صاحب نے اسے قبول نہیں کیا اور بستی نظام الدین سے آئے لوگوں نے حلہ گلہ کیا اور الجھنیں بڑھا دی وغیرہ وغیرہ اور کچھ لوگوں کے جھگڑالو مزاج کو دیکھتے ہوئے مشورہ منسوخ کر دیا گیا نمبر ایک انیس گھدے والے اور شرافت جیسے لوگوں کو حویلی کے اندر کیوں بلایا گیا نمبر دو کیا یہ گزشتہ عمل کی خلاف ورزی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے حویلی کی بے حرمتی ہوئی نمبر تین ایسے لوگوں کو ویزا کس نے دیا نمبر چار کیا اس مسئلے کو سارے رائیونڈ کے مشورے والوں کے سامنے رکھا گیا نمبر پانچ کیا یہ مولانا سعد صاحب پر دباؤ بنانے کے لیے کیا گیا ایسے دباؤ بنانے کی چالے پچھلے ماضی کی تبلیغ میں کبھی نہیں سنی نمبر چھ جب کہ یہ تجویز ہی غلط تھی کہ حضرت جی کی شعرا حضرت جی کے غیر موجودگی میں کیسے مکمل ہو سکتی ہے نمبر سات کیا یہ زیادہ مناسب نہیں تھا کہ مولانا سعد صاحب اور حاجی صاحب کی ماتحتی میں ان کی معاونت کے لیے شعرا طے ہوتی جیسے کہ حضرت جی نے کیا تھا نمبر آٹھ اگر کوئی تجویز قبول نہیں ہوتی تو کیا ذمہ دار کے لیے واجب ہے کہ اسے قبول کرے یا ہم پر واجب ہے کہ ہم صبر کرے نمبر نو مزوجہ شعرا کے ممبر کس بنیاد پر چنے گئے ڈاکٹر سلیم صاحب اور جاوید ہزاری نے ہماری بنگلہ دیش شعرا کو یہ کہا کہ حاجی صاحب نے ایک ایک کو چنا جبکہ حاجی صاحب نے تو کہا کہ میرے پاس یہ لوگ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے اور کہا کہ ان ناموں پر ہر ایک کا اتفاق ہو گیا ہے اسی لیے میں نے دوسرے دن اس پر دستخط کر دیے کچھ رائیونڈ کے مشورے والوں نے جن کا نام میں نہیں بتاؤں گا یہ بتایا کہ ان سے اس کا کوئی مشورہ نہیں کیا گیا یہاں تک کہ کاکریل شورا سے بھی کوئی مشورہ نہیں کیا گیا تو آپ نے یہ کیسے لکھا کہ سب کے باہمی مشورے سے نمبر دس کیا رائیونڈ میں کوئی سپر شورا ہے جو اس طرح کے اہم مسائل کو پردے کے پیچھے سے طے کرتی ہے نمبر گیارہ ہمارے سب کام مشورے سے ہوتے ہیں کیا مجھے تاریخ دن وقت اور مشورے میں شریک لوگوں کے نام مل سکتے ہیں جنہوں نے نام نہاد شورا کو بنا کر فائنل کیا کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ ایسا کوئی مشورہ ہوا ہی نہیں نمبر بارہ اگر نظام الدین عالم کا مرکز ہے اور وہ بلا شبہ ہے تو آپ لوگ نظام الدین مرکز کی طرف رجوع کیوں نہیں ہو رہے جیسے کہ کئی موقعوں پر حاجی صاحب اور مولانا احمد انصاری صاحب نے کہا ہے نمبر تیرہ اگر آپ باری باری فیصل کے فیصلے پر اتنے ہی اٹل ہے تو اس کا نمونہ یا مظہر آپ رائیون مرکز پر کیوں نہیں دکھاتے نمبر چودہ جنہوں نے مرکز نظام الدین چھوڑا تھا یہ وعدہ کر کے کہ جب سب کچھ نارمل ہو جائے گا تو ہم واپس آ جائیں گے اب جب کہ سب کچھ نارمل ہے تو آپ واپس کیوں نہیں آ رہے نمبر پندرہ کیا مولانا سعد صاحب نے کسی کو بھی مرکز نظام الدین سے نکالا تھا نمبر سولہ ایک بہت ہی آجزانہ سوال محترم مولانا ابراہیم دیولا صاحب سے کہ آپ نے اپنے مشہور لیٹر میں یہ لکھا تھا کہ میں نظام الدین فریق بن کر نہیں چھوڑ رہا جبکہ افسوس آپ کے عمل تو پچھلے دو سال سے کچھ اور ہی ثابت کر رہے ہیں نمبر سترہ جب حاجی صاحب سے ہماری شورا نے یہ پوچھا کہ آپ نے مولانا سعد صاحب کی رضا کے بغیر عالمی شورا کا لیٹر ساری دنیا میں کیسے بھیج دیا تو حاجی صاحب نے کہا پھر سے مشورہ کر لو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے نمبر اٹھارہ حدیث میں کہا کہ اگر تم اپنے امیر میں یہ دیکھو جو تمہیں پسند نہیں ہو تو تم صبر کرو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دنیا رہنے کے لیے بہتر جگہ ہوتی اگر آپ اور صرف آپ لوگ کچھ صبر کر لیتے نمبر انیس عالمی شورا کی اس تجویز نے پوری دنیا کو اکھاڑا بنا دیا ہے کسی فریق کو بھی فائدہ نہیں ہو رہا کون ہے اور کون لوگ اس کے ذمہ دار ہے نمبر بیس کیا رائیونڈ والوں کا دو سال قبل حج الگ سے کرنے کا فیصلہ اجتماعیت کے خلاف ایک بہت بڑا
یہ صرف ایک تجویز تھی اگر ہمارے ذمہ دار اس سے متفق نہیں تھے تو کیا ہمیں سیاسی تحریک کی طرح تحریک چلانے کی اجازت ہے کیا یہ ہمارے بزرگوں کا اور بڑوں کا نہج ہے کیا میں آپ سے امانت داری کی درخواست کر سکتا ہوں کہ یہ خط آپ کے مشورے میں اور محترم حاجی صاحب کے سامنے پڑا جائے کیا میں آپ سے ہر سوال جو میں نے اٹھائے ہیں اس کے جواب کی درخواست کر سکتا ہوں معافی چاہتا ہوں اگر کسی قسم کی بے ادبی ہوئی ہو میری طرف سے اور اپنے خاتمہ بالخیر اور امت کی ہدایت کے لیے آپ سے دعا کی درخواست آخر میں یہ ہم سبھی پر موقوف ہے کہ ہم سبھی تبلیغ پر موجودہ حالات کے حل کے لیے کوشش کریں پچھلے سال میں نے ایک ممکن حل یامین صاحب اور بھائی فاروق صاحب کو پیش کیا تھا حال ہی میں اگر میرے سجھائے حل قابل عمل ہو تو مجھے بتائیں میں مولانا سعد صاحب سے اس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کسے معلوم کہ اللہ اس سے متعلق سبھی ساتھیوں کے دلوں میں کسی اتفاق کی بات ڈال دے وسلام بندہ ناچیز واصف الاسلام بنگلہ دیش والے فی کوشچن ٹو ممبرز آف دا سو کولڈ عالمی شعرا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ود ڈیو رسپیکٹ ٹو محترم حاجی صاحب اینڈ رسپیکٹڈ سگنیٹریز ٹو دا لاسٹ لیٹر ایشوڈ ان دا نیم آف ورلڈ شعرا ڈیٹڈ ٹوینٹیتھ مارچ ٹو تھاؤزنڈ ایٹین ایٹ دا آؤٹ سیٹ لیٹ می اسٹیٹ دیٹ مائی لو اینڈ رسپیکٹ فار آل آف یو از ان چینجڈ بیکاز آلموسٹ آل آف یو آر مائی استاد ان تبلیغ وٹ ایور آئی ہیو لرنڈ از تھرو دا برکت آف یور صحبت ایٹ ٹائمز وائل ٹریولنگ ٹوگیدر ایٹ ٹائمز وائل وزٹنگ یو ایٹ رائون اینڈ اور نظام الدین or by sitting at your feet and listening to your learned discourses on numerous occasions in the last some 45 years of my tablighi life. Thus, I am deeply indebted to all of you for showing me the notable path of dawah and tablighi. Needless to say, Haji Sahab can be said to be my foremost ustad in tablighi. However, I must admit that recently I am little confused, starting from events unfolding since occasion of Raven Ishtima in 2015 last. Some questions are placed before me with utmost respect. Question number one. The proposal for completion of Shura made by Hazrat Ji Rahmatullahi Alayhi was placed by Bhai Farooq Sahab. When it was not accepted by Maulana Saad Sahab, confusion and commotions was created by people who came from Nizamuddin, Basti, etc. The mashwara was aborted due to the violent behavior of some people. A. Why were people like Sarafat and Anis Ghadewala etc. bought inside Haveli? B. Is this not a breach of past practices violating the sanctity of Haveli? C. And who provided such peoples with visa? D. Was the matter placed before all Mashwara Wale of Raven? E. Was it to create pressure on Maulana Saad Sahab? Such pressure tactic was unheard of in Tabligh of the past. F. Again, the very proposal was faulty. How can Hazrat Ji's Shura be completed in the absence of Hazrat Ji? H. Would it not be more proper if Maulana Saad Sahib and Haji Sahib in concurrence decide to make a Shura to assist them as Hazrat Ji had done? I. If a Tajweez is not accepted, is it wajib on Zimdar to accept it or is it wajib on us to make Sabr? J. How are the members of this Muzawwaja Shura selected? Dr. Salim Sahib and Javid Hazari told a Bangladeshi Shura that Haji Sahib selected each and everyone, whereas Haji Sahib said, They bought me this piece of paper saying everyone had made ittifaq on some names so I signed it the next day. Some of Raven Mashwara Wale told me I will not name them. They were never consulted. Even Kakrel Shura was not consulted. So how can you write Sabke Bahami Mashwara Se? K. Is there a super Shura in Raven who conduct important matters such as these behind the curtains? L. A matters are conducted by Mashwara. Can I provide it with the date, time and place of the mashwara and the names of the participants that finalize the formation of this so-called shura? No one can because such a mashwara never took place. M. If Nizamuddin is the world markers and undoubtedly it is, why are you all not making ruju towards Nizamuddin as advised by Haji Sahib and Maulana Ahmad Ansari Sahib on many occasions? And if you are so adamant about Bari Bari Faisal, why don't you please show us a demonstration of this in Driven? Oh, everyone who left Nizamuddin promised to come back when things become normal. Now that things are normal, why don't you come back? P. Did Maulana Saad Sahib drive anyone out of Nizamuddin? Q. One humble request to respected Maulana Ibrahim Sahib. You wrote in your famous letter, I am not leaving Nizamuddin as a fariq. But sadly enough, your actions of the last two years prove otherwise. R. When Ashura asked Haji Sahib, how come you sent the letter of Alami Shura all over the world without the concurrence of Maulana Saad Sahib? He said then make Mashwara again. What is your answer to this? As in Hadith it says, if you see something in your Amir which you dislike, you make Sabr. What not the world would have been a better place to live in today if you and only if you all had make Sabr? T. This proposal of Alami Shura has put the whole Tablighi world in a complete mess. No party is benefiting. Who is or who are responsible? 
You did the Raven decide to separate the Hajj two years ago was not a huge explosion against collective about this Haji Abdul Wahab Saab was misunderstood that conditions in Saudi Arabia are not good so three conways can not work together it was just a proposal if our zimmedar did not conquer does it allow us to start a movement akin to a political movement is this from the nahaj of our elders can i request amanatdari that this letter be read in your monthly mashwara and read out to respected haji sahab can i request for a reply to each of the questions raised seeking forgiveness for any biadabi on my part and with request for dua for hidayat of the umma and for my khatima bil khair Lastly it is incumbent on all of us to try and reach a solution to the current crisis in Tablig I had proposed a possible solution to many including bhai Yamin sahab last year as well as to bhai Farooq sahab very recently if it merits any action please let me know so i can talk to molana saad sahab about it who knows allah may put it in the heart of all concerned to come to some sort of reconciliation wassalam bandana cheese wasiful islam bangladesh wale